지형은 이렇게 대지형은 어, 이게 두 현실에서 별로 안 좋은 상황에 있는 두 친구가 어, 15년 만에 만나서 과거를 회상을 하면서 이야기를 하는 내용이에요. 그래서 과거에 자기들을 구해주던 철이라고 하는 친구에 대해서 회상을 하는 하면서 그 친구에 대해서 이제 알려지지 않았던 비밀을 이제 캐어 나가는 뭐 그런 미스테리 구조의 애니메이션입니다. 스릴러? 스릴러 형식의 애니메이션을 좀 하고 싶었어요. 아주 옛날부터. 옛날에 뭐 어렸을 때뭐 봤던 아키라라든가 그런 작품들을 보면서 좀 애니메이션인데도 좀 이제 좀 성인용이나 스릴러 형식의 애니메이션을 하고 싶다. 뭐 그런 생각을 했었는데 제가 군대에 있을 때쯤이었나? 군대에 있을 때쯤에 이제 뭐 콘사토시 감독이 뭐 퍼펙트 블루라고 하는 작품을 내놨을 때였어요. 그래서 되게 큰 충격을 받았었죠. 아, 내가 하고 싶은 걸 먼저 하는 사람이 있구나. 그 이후로 뭐 콘사토시 감독의 영향을 많이 받았죠. 퍼펙트 블루 같은 거. 뭐 천년여우, 뭐 도쿄가 아파서 망상들이 그런 작품들의 영향을 많이 받았고 뭐 그런 비슷한 류의 애니메이션을 좀 만들고 싶었고 애니메이션 만들면서는 첫 작품, 첫 장편 데뷔작이라 좀 계급에 관한 얘기를 좀 하고 싶었어요. 그래가지고 계급에 관한 이제 시나리오를 찾다 보니까 뭐 학교에 관한 얘기가 만들어지게 됐죠. 그림을 만들어낼 때좀 그림자를 많이 써야겠다는 생각이 있어요. 지금 보면 되게 맥커트마다 되게 극적인 그림자들로 되어 있거든요. 거의 모든 커트를 다 그렇게 만들려고 했죠. 이제 애니메이션에서 아무래도 그런 걸 하기가 좀 쉽다 보니까 다 이제 극적인 조명을 쓰려고 노력을 했고 그런 것들이 좀 표현주의적인 방식의 일부라고 생각을 했던 거죠. 일단은 제가 한타자 영화제에 대해서 정보가 잘 없었는데 공항 입국을 하는데 <웃음> 그 입국 심사 하시는 분이 왜 왔냐고 그래서 필름 페스티벌에 뭐 왔다 그랬더니 어느 필름 페스티벌이라고 하냐고 물어보시더라고요 한타자 영화제라고 그랬더니 아시더라고요 입국 심사장에서 영화제 이름을 아시는 분 처음 봤어요 그래서 이게 아 되게 중요한 영화제구나 라는 생각을 좀 했었습니다 그리고 몬트리올은 처음 오는데 저는 되게 덥다고 얘기를 듣고 와가지고 되게 한국도 되게 덥거든요 그래서 덥겠구나 했는데 날씨가 되게 시원해가지고 너무 좋아요 되게 쾌청한 느낌 되게 쾌청한 느낌 